作为英国曾经的殖民地，独立初期的印度在亚洲还是比较风光的。无论从当时的经济产值还是工业基础来看，彼时的印度在亚洲也算是名副其实的大国。借助和西方较为紧密的关系，彼时的印度海军也拼凑出了亚洲第一大的航母舰队。进入二十一世纪以后，随着中国综合国力的迅速崛起。在海军总体实力方面，印度已经被赶下了亚洲第一的神坛。时至今日，论起海军总体实力，在亚洲范围内，中国海军已经稳居第一。而即便是在全世界范围内，中国海军也是名副其实的世界第二。现今的中国海军，无论是驱逐舰、护卫舰、航母。还是其他类型海军装备都已经可以和世界级海军强国相媲美。在驱逐舰方面，我军最新的零五五级驱逐舰，无论是吨位水平，还是总体性能，亦或者是预计列装数量，都处于世界顶级水平。在航母方面，中国航母实际拥有数量已经接近两艘，而在并不遥远的未来，更大、更多。更先进的航母逐渐列装也已经成为事实。在潜艇力量方面，中国无论是核潜艇还是常规潜艇，论起综合能力，亚洲第一是没有任何问题的。在2008年之前，中国海军的远洋作战能力较弱，较同期的印度海军稍逊一筹。但是，随著2008年底中国海军正式开始参与索马利亚护航行动，中国海军力量的远洋、长期部署能力已经有很大程度的提高。而从我国近几年的护航行动也可以看出，中国海军相关舰船单次行动超过半年。甚至更长时间的远洋部署也已经成为常态，而在这些综合因素的影响下，中国海军的训练水平也已经超越所有亚洲国家，成为亚洲第一。对于曾经的亚洲第一海军地位，印度人无时无刻不再想住夺回。通过不断的外购武器系统和参与国际化的海军军事演习，印度海军建设也确实取得了一些成绩。但是，和中国的发展速度相比，印度海军的进不很明显落后了，而想要再次成为亚洲第一，印度海军事实上已经做不到了。历任 CX， 九月二十日，美国国务院宣布对中国中央军委装备发展部及该部负责人实施制裁。五天之后，也就是九月二十五日，美国政府又通知国会。决定向台湾出售总额约三三亿美元的武器装备。美国这一系列霸道的行径和举动究竟要干什么？中国需要做好哪些准备？本文摘自中国之声国防时空栏目对金一南教授的专访。中国外交部于九月二十一日对美方的做法表达强烈愤慨。并敦促美方立即撤销所谓制裁。在我国传统佳节中秋节的前两天，美国借口中国中央军委装备发展部购买了俄罗斯出口的武器，违反了美国对俄罗斯武器出口的制裁禁令，突然宣布对中国军队相关部门及负责人实施制裁。有媒体评论说，美方的本意是针对俄罗斯，中方这次被牵连了。其实不然，这个事件是个非常严重的事态。美国。国人想淡化这个步骤，就讲你们购买了俄罗斯武器，而我二零一七年通过了国内一个法案，就是美国所谓的以制裁反击美国敌人法案。首先制裁了俄罗斯，我通过这法律之后，你还购买了俄罗斯武器，所以我就源于我的国内法，我制裁你。当然这是美国人一个借口。其实美国人对中国军方的制裁，他这个想法由来已久，这回找到一个借口而已。我们说，从新中国建立以来，这是第一次，包括以前进行抗美援朝的时候，在那种情况下，他都无法对中国的军队实施制裁。从七十年代、八十年代中美关系改善以来，到近期比较紧张，这是第一次。我们讲万事起头难，他想起这个头，但画这个色彩。就说，因为你购买俄罗斯武器，所以我制裁你。如果你不买俄罗斯武器，我不制裁你。这是第一个。第二个，我们看到我们国内一些媒体其实也在相对淡化这个色彩。国内媒体有的做这样报道，就所谓“城门失火，殃及池鱼”的问题，我觉得这种说法其实也是上美国人当了。美国人注意的重点其实根本不是制裁俄罗斯，就是制裁中国，制裁中国军方。俄罗斯 S 4 0 0防空飞弹系统。
这次美国制裁中国，不是因为我们买了俄罗斯装备所触发的一次偶然事件，而是一个蓄谋已久的行动。这是他规划已久的行动。这回找到这样一个借口爆发，我们国内一些媒体报道，我觉得都是不够准确的。美国重点在俄罗斯，我们只不过是陪绑受损。不是这个问题。美国这回其实以制裁俄罗斯为借口，主要针对我们。我觉得这点我们必须得有清醒的认识，尤其对中国军方实施制裁，这是第一次。而有了第一次，就有可能第二次，有第三次。他要开这个头，这是非常危险的开头。自从特朗普政府上台以来，不断加强对华防范遏制。除了对中国产品加征关税以外，美国还将四十多家中国企业列入出口管制清单等等。这次更是剑指中国军事装备部门。这次美国就是冲住中国来的，制裁的目标也非常明确，就是中国。我们千万不要淡化这个色彩，千万不要替美国人淡化这个色彩。我们一定要认识到这个问题的严重性和它的后续的效应。法国战略家博福尔讲过一句话：“遇见危险，并立即采取对抗行动，你才能从真正的危机中获得摆脱。”博福尔讲的是遇见危险立即行动，不是遇见危险了坐而论道，不是遇见危险了判命淡化。说这个危险没有什么，是针对别人的，不是针对我们的。不要自我麻痹，不要自我陶醉，一定要认识到问题的严重性，一定要坚决地采取强有力的反制措施，一定要通过这个反制让对方感到疼痛，否则语言是无效的。对美国人来说，尤其他变本加厉地采取制裁措施，语言是无效的，说好话那是无效的，一定要有相应的措施。图为被拒绝停靠的美国防风号两栖攻击舰。制裁事件发生后，中国国防部对此表示强烈愤慨和坚决反对，并已向美方提出严正交涉和抗议。外交部表态，中方强烈敦促美方立即纠正错误，撤销所谓制裁。而且这回跟以往不一样，我们外交部发言人也好，国防部发言人也好。做了非常明确的表态，而且不仅仅是个表态，不仅是表示严重不满、严重抗议。另外，我们相应的措施跟进了，比如召回了中国在美参会的海军司令员，拒绝美军舰访问香港的申请等等。我觉得我们必须做出实质性的反应。外交部的发言人、国防部的发言人，最后都还有一句：我们保持继续跟进进行，就是反对的这种权利。还有后续措施，就要给美国非常明确的信号。如果美国对两军交往不感兴趣，那我们也不感兴趣。两军交往是两国安全的需求，两国军队的需求。国家安全的需求。如果美国人觉得两军交往没什么意思，没什么需求，那我何必单方面一头往上贴呢？ 2018年4月12日，中央军委在南海海域隆重举行海上阅兵。美国首先宣布不让中国参加环太演习。其实我们以前参加环太演习，也就打个擦边球，进行一些边缘性的活动。我说不参加也罢，美国想跟我们交往，我们想与美国交往，他觉得交往没有多大意思，那不交往也罢。如果美国觉得与中国的安全合作、与中国的军事合作不但没有意思，反而损伤了美国的利益，那好。你可以率先宣布终止，你终止，我们也终止，看最后影响谁的利益。我觉得我们中国人必须得有这点气度。中国有句话叫“蹬鼻子上脸”，如果没有这个气度，那美国相应下一步要变本加厉的实施。所以我觉得从这块来看，我们的反应是有理有利有节的，而且是步步跟进的，一步一步往上跟进。如果是我们的苦果的话，我们要形成也是美国一个苦果。让他吞下去。一方面，美国因为中国购买俄罗斯武器装备要制裁中国；另一方面，美国却打算向台湾出售武器。本月二十五日，美国政府通知国会，决定向台湾出售三三亿美元的武器装备，其中包括 F 十六战机。C 1 3 0运输机等，此举可以说严重挑战了一个中国的红线。这是不是意味着美国政府和军方已经转变了对中国的政策？中美关系会因为美方的严重错误倒退到什么程度？
。美方的看法改变不改变，我觉得那是他们自己的事情，我们也不做过多的干预，不做过多揣测。美国的对华政策改变，它改不改变也是他自己的问题。美国人长期尝到了与中国合作的益处，包括与中国的经济合作。安全合作，美国得到了益处，那么你现在没有尝到苦头，想尝尝跟中国对抗的苦头，我觉得也得尝一尝，不尝尝这个苦头不知道甜头。一个人就是这样的，一个国家也是这样，光吃甜的不知道苦了，他觉得甜的都不甜，那么尝尝苦的，他才说以前那个味道还确实挺甜的。美国需要这样一个过程。二零一七年八月一日，庆祝中国人民解放军建军九十周年阅兵在中日和联合训练基地隆重举行。我们坚定地走自己的路，我们坚定地选择自己的政策，并不能因为美国人看见中国的国防力量日益增强、蒸蒸日上，包括海军、包括空军。包括火箭军这样力量的增强，美国不高兴，我们就不发展了。我们绝不走这个路子。他爱高兴不高兴，我们反复声明了，我们所有装备力量发展是维护国家主权，维护中国的基本安全，不像美国那样广泛的设立军事基地，控制这个控制那个。美国公开宣称，世界上十六条重要的战略通道，主要是海洋航道，美国必须控制。中国宣称了吗？我们一条都没有宣称，所以在这种情况下，我们有限地发展一些国防力量和装备。美国不满意，我就讲这话。他爱满意不满意，我们也必须得干。我们是按照自己的国家利益出发，我们不应该看别人的脸色出发，这是我们一个最根本的出发点。美国如果拿出了积极的态度，我们就合作；美国如果与我们为敌，我们也不客气。美国人崇尚基督教，那他们就应该明白，圣经上其实也有句话叫“以眼还眼，以牙还牙”。什么叫“以眼还眼，以牙还牙”？我们不可能永远是像中国传统的伦理道德、以德报怨，这是不可能的。当他觉得两军交往没有什么意思的话，那我们还交往什么呢？千万不要小看的美国的动作，千万不要以为它可以见好就收的。我们一定要充分的重视，而且一定要坚决的反制。除了重视和我们现在采取的这些反制措施之外，我们做好一个最重要的准备，就是世界是动荡的，国际关系也是动荡的，国家发展也是动荡的。我们要做好在动荡中前进的准备，做好在别人的白眼中前进的准备，就是按照军委主席习近平讲的一样，就是我们不要期待助敲锣打鼓的别人鼓掌加到欢迎的你完成中华民族的崛起。很多人对中华民族崛起是持白眼的态度的。我们说追求伟大的民族复兴，不能因为你们的白眼我们就不复兴了。我们一定要在民族复兴道路上坚定地走下去，要排除各种障碍。我觉得这是应该我们。